点软板笔，悬了无所见。飞进飞远，飞远飞远，左右之间，生死边缘，虚实一旋。赤手空拳，穿针引线，看不到一点。俯仰之间，烽火连天，微信仰假面。认真相处，我无常，不声不响，魑魅魍魉，细数登场，浮云。结局百孔千疮，我已不伤。乘风破浪，剑拔弩张，闯入街望，人跌宕，是无双。沈林，沈林，如果有一天你的弟弟做了不合乎你原则的事情，希望你能顾及兄弟之情。现在可以做你该做的事了，打吧。别犹豫了，听话。姓婉，你疯了吗，沈林？这是你父亲，哪有自己举报自己父亲的？静婉，别胡闹，给我回房间去。沈林，打你的电话。不行，我不让。你怎么了，沈林？晚上吃饭的时候不是还好好的吗？你是不是疯了？老爷，你是不是也糊涂了？哎呀，我们回房间你走开。沈林，我求求你了，沈林。静婉，我求求你了，不要！他是我的儿子，他知道该怎么做。不，不行，我不让。你起来，这是我们父子之间的事儿，不用你管。沈林，你知道我让你这样做为什么吗？不这样做，会有更多的人网遭毒手。你们党通局、保密局的人，早晚会查到我们沈家。那个时候。你还有挥拳的余地吗，老爷？老爷，我们不一定要这样，您可以走，可以离开这儿，我们走吧，好吗？走？去哪儿？日本人来了，我走吧。现在我还要走。如果国弱不国，去哪儿都一样。沈林，打吧！你这可是为了沈家，还有。
얘기를 하. 我有事情要向你汇报沈老，呃，这手铐就不用了吧？沈老先生曾经为党国立过汗马功劳，这么做就过分了。叶局长，按规矩来，该怎样就怎样。我以前为了自己的信念坚持，如今我也对得起自己的理想。也许你觉得我这个爹没给你带来什么快乐。但你记住我一句话：你们两兄弟是一体的，以后的路还要相互扶持着走下去。苏小姐，外边寒气太大，你还是到房间歇着吧。那我先回房了，没事不用叫我。二少爷，您要不要到里边去坐坐？二少爷，您到里边去坐坐吧二少爷，喝水。托吧。有事儿啊？我还真有件事儿，想跟你好好的聊聊。你想问什么就问吧。我父亲泄密的事儿，你早就知道，对吗？我老胡在沈家就是一个门房，一个佣人。该说什么，不该说什么，我清楚。
可现在就我们两个人。胡博，我是你看着长大的，所以你必须跟我说一句实话：这家里，但凡有一个人让我想不透，我心里都不踏实。凤儿，老胡，我是人，不是鬼，更不是内鬼。你有什么不踏实？这我知道，否则我就不会这么问你了。只是我父亲的事儿。不应该只是泄密那么简单。那份清除计划里面的主要人物，已经被安排离开了南京，而更有一身撤离的时间，甚至和报纸上刊登那个计划的时间是同一天。这不可能只是个巧合，而且这些人都有严重的共党嫌疑。送走他们，我父亲是做不到的。不过，一个老门房，也许有办法。二少爷厉害呀，连这都查出来了。你以为我们保密局是干什么的？幸亏二少爷在保密局当差，要不我老胡也有可能被逮起来。那你就不怕我现在就把你抓起来吗？你不会，因为你我都是隐藏在这里的局中人。没错，老爷的事儿，我一直就知道。不过，咱们都小看了他，因为我的事儿，你和沈林到现在都没有察觉。可是老爷他，早就知道了。老爷昏倒的第二天，就不顾我和苏小姐的反对。去了趟监察院，老爷回来了。老爷，饭准备好了，开饭吧。是回来了，可老爷显得特别的不对劲儿，他精气神都变了，忧心忡忡的。随后，老爷把自己关在房间里整整一夜，什么都没再说。哎，谁呀？是我。那天是老爷第一次进了我的房间，这在几十年是从来没有过的。老爷，来，请进。你坐，好。哎呀，别忙了，老胡，你也坐。我不坐了。我们虽是主仆，但在一个屋檐下生活多年，更是家人。有些事要对你说。老爷，你有什么吩咐？你说。我有个东西要给你。这些是政府策划的清除民主人士的计划。我需要你帮助我，把它塞到石牌路二十三号
电线杆子旁边的石头缝里。老爷，我不明白您什么意思。你不需要明白，按照我的意思做就行了。这这些年，我时常想起孩子的母亲。我亏欠他的太多了。我知道，他最牵挂的是两个孩子。我觉得离见他的日子已经不远了，所以我不希望到时候我会有更多的遗憾。老爷，是。相处这么多年，希望我们也是朋友。明天我会把这份资料递交给报社，让他们发表出去。但是。真正能通知和帮助那些民主人士逃走的，是电线杆子后面的人，所以，我需要你的帮助。嗯、从我拿到老爷给的那封信起，我就明白了，不管遇到什么危险，老爷都已经下定决心了。就是这样的，怎么？你不相信？你没跟我说全。二少爷，我老胡只能跟你说这些。过去那么些年，你一直对老爷不满，认为他是暴君。可是他在老胡心里头是英雄，他的血是热的。是一块风水宝地啊！想要随便出入，难喽。我的那些老伙计想要串门，不便喽。父亲，如果您有什么需要，可以随时吩咐他们，他们都会照办的。你回去吧，我在这会挺好。下次来的时候，别忘了把全家福给我带来。照顾好老爷子。是，沈处长，您放心吧。我父亲已经送往紫金山别墅了。那个地方风景不错，让老爷子静静心。谢谢局长，不用谢我。沈老先生前半生戎马孔祖，这是他理所当然该享的福。真是没想到，临了临了出了这么大子事儿。那你赶快通知下去，沈老先生被抓的消息必须封锁。检察院副院长泄密，这是更大的丑闻。对外必须找一个能让党国面子上过得去的解释。是的，我现在就是安排。不过，对沈老先生的审查真是麻烦
以他老先生的地位，是审也审不得，问也问不得。老爷子倒是配合。昨天晚上我去找他聊，敞亮、痛快，有问必答。只是言语中对党通局多有讽刺。我还没问他，他就质问起我来了。他问我，党的精神是什么？这个清除计划的目的又是什么？如果先总统健在。你党通局该如何解释？倒是把我问的无言以对了。陈林，你父亲的事，尽快组织一个材料，送到中央执委会和委员会侍从室，等候决定吧。是。你的忠诚，没有人能够怀疑，但是在党通局，必然有人不会理解。你要。担待吧，局长放心，尽忠职守是我的职责。这个沈林可真够狠的，连自己老爷子都下得了手。他这招我可真没想到。他也能干得出来。你可说呢，做人做到这份上，也不怕咱局里笑话，真有意思。哎，听说沈处长把自己家老爷子都给举报了。可不是嘛！听说，还亲自给自己老爹戴上手铐呢。哎呦，你说什么呢？沈处长这是对事儿不对人。李秘书，这也就你相信，这没准是沈处长为了往上爬，拿自己家老爹当垫背的呢。再说一句，你着急什么呀？是啊，是不是等着人家上去，也拉你一把呀？我他妈抽你！哎，李秘书，李秘书。小辉，沈处长，沈处长，来我办公室。走。处长，这些人说话也太难听了，您难道也不生气？别说这些了，去告诉吕步清，让他停止对那些记者的审讯，而且不能再用刑了。是。哦，对了，还有个事儿要跟您汇报一下，顾志伟一家有下落了，在新加坡。新加坡，谁提供的线索？有一个咱们党通局侨务委员会的人来南京述职，听他说的。不过这段时间局里忙别的事儿，没人管他，就给耽误了。嗯，去找他，让他尽快来见我。是。这是沈处长，沈处长好。你就是侨务委员会的梁继明？哎，是。坐。哎，顾志伟一家的下落是你查到的？是，我是花了好几个月的时间，好不容易查到的。这里面的事儿啊，真是不查不知道，真是千丝万缕，盘根错节呀、啊。我也是峰回路转，好不容易才得到一点消息。有什么消息直接说，别啰嗦。哎。是是是，我首先呢是通过那笔钱的出入进行了调查，那笔钱现在还在香港，只不过在几个月前已经分别转入其他几家公司的户头上了。都是哪几家公司？这几家公司背景都比较复杂，不过他们有一个共同点，就是都和共产党做过生意，这就说明这笔钱很难再追回来了。不过这至少可以证明顾志伟一家的确和共党有联系。哎呀，香港和东南亚的共产运动闹得也很厉害呀、啊。这个是这几家公司的材料，你看。你提供的这些情报很重要啊。现在你尽快回新加坡，想办法多接触顾志伟一家，搞清楚。他们是通过什么人从南京到了香港，然后又去了新加坡的？好，好，好，我一定尽力。啊，对了，我提醒你一下，或许他的女儿是个突破口。你是说顾小萌？嗯。好，我记住了。有任何情况，只能向我一个人汇报
，不能向外界走露风声，明白吗？明白。辛苦你了。啊，不辛苦，不辛苦。沈处长，慢走啊。处长，您是回家还是？嗯，哦，您看，是不是去看看老爷子？啊，你不说我都忘了，还以为老爷子就在家呢。去看看老爷子。哎，沈处长，沈处长，沈处长，沈处长，哎，赶紧走，别在这儿，走，沈处长，走吧，处长。刚才在门口乱喊乱叫的那个人，我是不是在哪儿见过？好像是前两年咱们交换出去的那个共党分子陈伟奎吧？对，就是他，从延安逃回来了。逃回来？你是说他背叛了共产党，投奔我们了？是，他说在延安太苦了，想用情报换点钱，然后回老家过日子。好，那他提供什么了？嗨，都是一些无关紧要的东西。他在延安是后勤部门的，说了一些鸡毛蒜皮的信息，没什么有用的。那他还来我们党同局干什么？打打秋风呗。他凭着当年在咱们这儿也算是认识点人，想捞点钱。没想到他还想着来找您。他能出现。我是真没想到，你想见他吗？一个左右摇摆的人能有什么价值？就算有，也早就交代干净了，用不着等到今天。小辉，一会儿你们先下去，我自己去看老爷子。好的。老爷子怎么样？老爷子挺好的，没事写写字，养养花。对了，保密局的沈处长也在，今天下午刚到。我说嘛，这是徽州一线的墨，至少十年，没错。你为这块墨画的那两块大洋，值。有您这句话，我就放心了。哎呀，这块墨可别糟蹋了呀！人都来了，还站那干嘛？父亲，嗯，你也在。父亲，照片我给您拿来了，不错，有他陪着我，我就开心了。记得，家里也摆上。是。既然大哥也来了，那我就先走了。我刚来你就走。晚上还有些事，再说，大家轮流陪父亲不是更好？既不显得冷清，又不显得闹腾。行，那我送送你。去吧去吧，我想用这块墨写几个字，过过瘾。你们在这儿，我反而写不好，糟蹋了这上好的墨。去不去？干日再来看您。
看到你和父亲很融洽，我很欣慰。你说过，血浓于水，改不掉了。父亲和你在一起，比跟我话多，也很开心，这对他精神上来说是件好事。你放心，我以后会经常来看他。也许这次，也是因祸得福，他老人家早就应该好好的清醒清醒了。这件事。于私是我们做儿女的没有尽孝，于公是咱们失职。这样的日子总会改变的，你说呢？也许吧。相信我，一定会变的沈处长，你怎么找到这儿来了？我是特意来找您的。特意，这钱我，我可以给你一些。以后不要再来了。我为了知道你家在哪儿，花钱比这都多。你找我是有什么事儿吧？我有沈处长特别感兴趣的情报。如果我不想听呢？如果沈处长不感兴趣，我可以想办法去找叶局长。我想叶局长也会有兴趣的。但是，如果叶局长知道这个消息之后，对您恐怕就不太好了。大少爷，你可回来了。宋小姐呢？宋小姐去看老爷了。大少爷用晚餐了吗？还没有，今天有客人。啊，好，我去准备。太上奇了，大少爷，这位先生，慢用。我们家吃饭比较简单，希望你能够习惯。这样很好，饭菜有家的味儿。别客气了，快吃吧。这青菜汤就不错，我有胃病，很严重的胃病。你都已经到延安了，为什么还要回来？一言难尽。一言难尽也得说，你来找我不就是为了谈事吗？是。难不成你在那边犯了事儿？像我这么谨小慎微的人，怎么可能？那就是待不下去了，想回来讨讨好处，这可不容易啊！我知道你看不起我，一场摇摆的人不值得尊重。需要别人尊重，就不能左右摇摆。你需要多少钱？我会尽力满足你。但有一点我搞不懂
，当初那么用心，你都扛下来了，为什么现在还要逃回来？理想和现实是有差距的，是不得志吗？我改变，是因为我的身体吃不消了，总是肚子疼。在延安，我也找医生看过，大夫说我是胃病，没什么大不了的。一次外出的机会，组织上让我去西安，我去看了大医院。这才知道我的病已经很严重了。医生说我顶多三五年的光景。当我知道我的生命快要走到头的时候，我就不打算再回延安了。我一咬牙就逃回来了，而且是回到这儿。我不希望听到你诉苦。你说的这些，也许会让我同情你。但对于我来说，没有任何的价值。我知道，你们党通局的人对我总是像打发叫花子一样给点禁言圈可我要跟你说的，对你会很有价值，是吗？是的。那么，值多少呢？两千大洋。换算成金条，我也不介意。你胃口倒是不小，但我怀疑你提供的东西是不是有这个价值。那是你不知道我的底牌。如果我要跟你说的是关于您的弟弟沈芳的情况呢？你这话什么意思？我需要看到沈处长的诚意。好接李向辉，向辉，你去给我支取两千大洋，现在送到我家里来。对，就现在。钱的事儿我已经安排了，你现在可以继续了。我信你的为人，你是说话讲信用的。圈子就不要再兜了。好，我现在就告诉你，沈芳是潜伏在南京的共产党。确定吗？有证据吗？